നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഇല്ല എന്തോ കാര്യം എന്നൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ ഞാനും ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൈസിസ് ആണ് ക്രൈസിസിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഫാമിലി ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് കോപ്പ് വിത്ത് ദി ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഓഫ് എ ക്രൈസിസ് ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിങ്ങുമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലിനെയോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് നേഴ്സുമാർ ഇത് മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ലൈക്ക് ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പുതിയ പേഷ്യൻസ് നേഴ്സസ് ഇത് നേഴ്സുമാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് പരിഹരിക്കാനും പേഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പരിഹരിക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എയിംസ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് കറക്റ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറ്റിയുള്ള കറക്റ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ക്രൈസിസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർവെൽമിങ് ഫീലിംഗ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിംഗ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് എയിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ രണ്ട് എയിമിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ കറക്റ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈനിങ് ദി ഇവൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിങ് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അസസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ലിമിറ്റേഷൻസും അസസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഡിഫൈനിങ് ദി ഇവൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അത് എന്താണ് ആ ഈ പ്രോസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡി ടു ഡിനയിലും പിന്നെ റിലക്റ്റൻസ് ടോക്കും അതായത് സംസാരിക്കാനുള്ള മടിയും ഡിനയിലും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പാസ്റ്റ് ടു ടു ഫോർ വീക്സ് പേഷ്യൻ്റ് ലൈഫിൽ നടന്ന ഇവൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി എടുക്കണം കാരണം ആ ക്രൈസിസിന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയ ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല ആ ഒരു ക്രൈസിസിന് കാരണം അടുത്തത് ഡെവലപ്പ് ആയ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് വിക്റ്റിമും വിക്റ്റിമിൻ്റെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വിക്റ്റിമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകണം പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ടു മച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ടൈമിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി വെക്കാം കാരണം പിന്നെ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ടു അസിസ്റ്റ് ദി വിക്റ്റംസ് ഇൻ മാനേജിങ് ദി ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിംഗ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ബി എവിയർ ഓഫ് ദി ഫീലിംഗ് ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പോയിൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഓൺ ഫീലിംഗ് പേഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം ഫീലിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് പേഷ്യൻ്റെ കംഫേർട്ട് നൽകും പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടിയും ആകെ കിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോൺ വേബിലും വേബിലും ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യണം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ദി ഫീലിംഗ് പിന്നെ അടുത്ത സെഷനാണ് ഹെൽപ്പ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അറ്റൈൻ മാസ്റ്റർ ഓവർ ദി ഫീലിംഗ് ആ ഫീലിംഗ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മാസ്റ്റർ നേടാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും നൽകുക ടു ഹാൻഡിൽ ദി ഫീലിംഗ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ക്രൈസിസ് അതായത് സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ
ഇത് പേഷ്യൻ്റ് റീഅഷുറൻസ് നൽകും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ തോന്നിപ്പിക്കും നേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയെന്ന് പിന്നെ ലിസൺ ദി ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് പേഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ലിസൺ ചെയ്യുക സീക്കിംഗ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പാരഫ്രൈസിങ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പിന്നെ എലോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ടു പ്രോസസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ടൈം നൽകുക ഹെൽപ്പ് പേഷ്യൻറ്റ് ലെജിറ്റമൈസ് ഫീലിങ്സ് ബൈ ലെറ്റിംഗ് ദം നോ ദാറ്റ് അത് ഇൻ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കമ്പാരബിൾ ഇമോഷൻസ് അതായത് മറ്റുള്ളവരും ഇതേ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരും സെയിം ഈ ഫീലിങ്സ് ആണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഈ തൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ലെജിറ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകും ക്ലാരിഫൈ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ടു ലുക്ക് ദാറ്റ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് വേഴ്സസ് വാട്ട് കൻ ഔട്ട് അതായത് ആ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക എംപവർ പേഴ്സൺ ബൈ അലോയിങ് ദം ടു മേക്ക് ഇൻഫോംഡ് ചോയ്സസ് അതായത് ഇൻഫോംഡ് ചോയ്സസ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുക അസിസ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ കൺഫ്രണ്ടിങ് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻകറേജ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വൺസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം അതായത് ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ഇത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഏഴെണ്ണുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ കതാസിസ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇമോഷണലി ചാർജ്ഡ് ഏരിയാസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഫീലിങ്സ് റിലീസാകും അടുത്തത് പിന്നെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ മാനിപ്പുലേഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകുക അടുത്തത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡിഫൻസസ് ആണ് ഇതിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ഡിഫൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യിക്കുകയും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അതായത് മറ്റുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ഓഫ് സോൾവിംഗ് ദി പ്രോബ്ലം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റ് വഴികൾ കണ്ടെത്തുക അടുത്തത് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നേഴ്സിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പേഷ്യൻസ് പേഴ്സെപ്ഷൻ ആ ഇവൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനോടുള്ള പേഷ്യൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക കോപ്പിംഗ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും നാച്ചുറൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ലെവൽ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് പേഷ്യൻ്റ് അനുഭവിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇമ്പയർമെൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പേഷ്യൻസ് പേവിയസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തും കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അസസ് ചെയ്യുക നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോപ്പിംഗ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫാമിലി കോപ്പിംഗ് ഡിസ്ഫംഗ്ഷണൽ ഫാമിലി പ്രോസസ്സ് പോസ്റ്റ് ട്രോമ റെസ്പോൺസ് അടുത്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഓരോന്ന് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻവോൺമെൻ്റൽ മാനിപ്പുലേഷൻ എൻവോൺമെൻറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാറ്റുക ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ച് ദി പേഷ്യൻസ് ഫിസിക്കലോ ഇൻ്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഒരു സിറ്റുവേഷനൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബാണ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് എങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ജോബ് എന്ന് ഒരു ആഴ്ച സിക്ക് ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കംഫർട്ട് കിട്ടും ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ ജനറൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുക ഇതിൽ വാമ്പ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എംപതി റീഷുറൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ജനറൽക്ക് അപ്രോച്ച് ഇത് ഡിസൈൻ ടു റീച്ച് ഹൈ വേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആസ് ക്യൂക്ലി ആസ് പോസിബിൾ അതായത് ഇപ്പോഴൊരു ഡിസാസ്റ്റർ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭാഗമായാൽ ഒരുപാട് പേര് ക്രൈസിസിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ
അടുത്തത് മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് എന്ന മെൻഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൊബൈൽ ക്രൈസിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് മൊബൈൽ ക്രൈസിസ് ടീമാണ് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡിസിപ്ലിനറി ക്രൈസിസ് ഇൻവെൻഷൻ നൽകും പിന്നെ ഇതിൽ നേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഷുഡ് ആ നേഴ്സ് ഷുഡ് ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ അസസ് ചെയ്യണം ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ റഫറൽ സർവീസസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർക്കൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് ലാർജ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മോസ്റ്റ് അണ്ടർസേർവ്ഡ് പോപ്പുലേഷനെ പോലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി അവരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സ് ഏബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് ടെലിഫോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കണം എന്നില്ല ടെലിഫോണിലൂടെയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രൈസിസ് ഇൻവെൻഷൻ നൽകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേഴ്സിന് മോസ്റ്റ് ലിസ്ണിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കണം അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി പോലെ തന്നെ ഒരേ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരേ സ്ട്രെസ് സിമിലർ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ പരസ്പരം അവരുടെ ഫീലിങ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഹോപ്പ് നൽകും പ്രതീക്ഷ നൽകും ഇതിൽ നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഡൈവേർട്ട് ആകാതെ ആ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പും നേഴ്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരു എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വല്ല ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നടക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ക്രൈസിസ് സ്ട്രൈക്സ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് എർത്ത് ക്യൂക്ക് എയർപ്ലൈൻ ക്രാഷസ് ഫയേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകും ഇതിൽ നേഴ്സിന് ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഉണ്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ വിക്റ്റിംസ് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം ഈ വിക്റ്റിംസ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മോക്സ് ഷെൽട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ടീം പോകണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ നേഴ്സുമാരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വിത്ത് ജനറിക് അപ്രോച്ച് നൽകുക അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വിക്കിം ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് വിക്കിംസ് ആൻഡ് ദെൻ കണക്ട് ദം വിത്ത് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെഫറൽ ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് അതായത് ഒരു വിക്കിമിൻ്റെ നീഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ള റെഫറലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു വിക്കിമിനെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നേഴ്സസിൻ്റെ റോൾ എന്താ വിക്കിം നീഡ് തോ ഇവാലുവേഷൻ എംപതിക് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദി ലാർജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ വരുന്നത് ക്രൈസിസ് ഇൻവെൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എമർജൻസി സൈക്കാട്രിക് കെയർ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ടു വിക്കിംസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എക്സ്ട്രീം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും പിന്നെ സർവീസ് മേ ബി ഡെലിവേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദി പ്രൊവിസസ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ആൾക്ക് വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കും സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടെലിഫോൺ വഴി കൊടുക്കും പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ദി പേഴ്സൺ ടു കോ വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഓഫർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ലോങ് ടേം തെറാപ്പി അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ലോങ് ടേം തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ടീച്ച് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദോസ് നീഡ് ഇൻ ക്രൈസിസ് സർവീസസ് ബി എവെയർ ഓഫ് അവൈലബിൾ സർവീസസ് ചേഞ്ച് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ ദ ദി പീപ്പിൾ വിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ഓഫ് സീക് സർവീസസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ അതർ ഡീൽ വിത്ത് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ടീച്ചിങ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതോടെ നമ്മുടെ ക്രൈസിസും ക്രൈസിസ് ഇ